हाय दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है नबील वैसे यहाँ पर ये यह है मेरे पास में रियल मी सी सिक्सटी वन स्मार्टफोन आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप सिक्सटी जी हाँ दोस्तों साठ से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरेस्टिंग औसम फीचर्स बताऊंगा इसी स्मार्टफोन के ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम कमाल तरीके से यूज कर सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे हम जब बात करें सबसे पहले फ्यूचर की इसके लिए आपको इस फोन की सेटिंग्स में आके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके नीचे आना है यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और एकदम नीचे आके ऐप पिनिंग में आके इसको ऑन कर लेना है ओके पर आपको क्लिक कर देना है मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है कॉल करता है बोलकर स्मार्टफोन मांगता है आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बढ़ जाता है ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो यहाँ पर डेल को ओपन करके यहाँ पे मेनो बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर पिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर गॉट पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पिन हो जाता है अब यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं बैक बटन होम बटन मेनो बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो बैक आएगा ही नहीं अब इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनो दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा उसको हम अनलॉक करेंगे उसके बाद बैक करेंगे तो बैक होता है उससे पहले बैक नहीं होता अब मान लो आप दो एप्लीकेशन को एक फोन में एक वक्त में एक स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप यहाँ पर मेनो बटन पर क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे जो भी एप्लीकेशन आपने यूज किया था आपको दिखेंगे जो एप्लीकेशन को यूज करना चाहे तो आप इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं यहाँ पर दिख लीजिए दो दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ड्रैक करके नीचे छोड़ेंगे चला जाता है और आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनो बटन पर डबल क्लिक करना है फास्ट डबल क्लिक करेंगे दो एप्लीकेशन के बीच में आप स्विच हो सकते हैं इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेने के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाता है इसके अलावा वैल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है और आपको लॉन्ग स्क्रीन लेना है तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीन लेंगे उसके बाद यहाँ पर कैप्चर मोर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और आप लॉन्ग स्क्रीन इस तरह से सेलेक्ट करके ले सकते हैं यहाँ तक आपको स्क्रीन चाहिए तो आप यहाँ पर इतना सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके ये लॉन्ग स्क्रीन ले सकते हैं तो यहाँ पे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए आना है आपको इस फोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में आके आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल सेटिंग में आना है होम स्क्रीन के लिए चेंज करना चाहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर चेंज करना चाहे तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पे चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करके अपने गैलरी वाला फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं आप लॉग या होम स्क्रीन पर सेट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना गैलरी वाला वाल पेपर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप वाल को अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए क्या करता हूँ अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग में आके आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है यहाँ पे लाइट मोड है आपको कर लेना डार्क मोड तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक से हो जाएगा आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए नीचे आने के बाद आप एडेप्टिव ब्रैकनेस को ऑन करेंगे तो आप जैसे धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रैकनेस ज्यादा होता है जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रैकनेस कम होता है मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्रैकनेस कम ज्यादा होता है इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन इस सेटिंग में आएंगे यहाँ पे एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन यहाँ पे आप कुछ भी नाम वगैरह लिख कर डाल सकते हैं आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो लॉक स्क्रीन पर आपका नाम बताएगा दोस्तों ये आप सेट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद डबल लाइन क्लॉक आप ये यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट्स आपको बताते हैं वो शॉर्टकट निकाल कर आप यहाँ पर कोई भी इनमें से एक फ्यूचर को सेट कर सकते हैं जो आप यहाँ पर रखना चाहिए दोस्तों लॉक स्क्रीन पर राइट लेफ्ट में आप यहाँ पर ये शॉर्टकट जो भी बताते हैं आपको लॉक स्क्रीन पर उनको आप चेंज कर सकते हैं और चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डबल टैप टू लॉक हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपको जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करना है आपका फोन लॉक हो जाता है यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए भी आएंगे इस फोन की सेटिंग में आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग में आके इसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और आना इस तरह से नीचे आपके यहाँ पर ग्लास फॉर रियल मी में आना है यहाँ पे ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वाल पेपर है ना वो बार बार चेंज होता है आप इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वाल पेपर बार बार चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए भी आएंगे सेटिंग्स में और डिस्प्ले सेटिंग में आके नीचे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है आप यहाँ पर लिफ्ट टू चेक फोन में आके इसको ऑन कर लेना है अब मान लो लॉक करके रखे स्मार्टफोन को तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है इस
जब तक आपकी नजर स्मार्टफोन की तरफ बनी है तो दो मिनट होने के बाद भी आपका जो डिस्प्ले है ऑफ नहीं होगा आपको इस तरह से टच करने की जरूरत नहीं बस आपकी नजर स्मार्टफोन की तरफ रहना चाहिए स्क्रीन ऑफ नहीं होता एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नाइट लाइट आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम भी कर सकते हैं ये क्या है आपको मैं बताऊंगा आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं उसलिए आप इसको ऑन कर लेना आपने इसको ऑन किया तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे अगर आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो टाइम टू टाइम आपको नींद आएगी आप इसको ऑफ करके यहाँ पर शेड्यूल पर इसको सनसेट टू सनराइज पर यहाँ से सेट कर सकते हैं इसको जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फ्यूचर ऑफ हो जाता है बैक आने के बाद आप यहाँ पर कलर टेम्परेचर को भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं मतलब अपना जो स्क्रीन है उसको आप यहाँ पर जेंटल या विविध कर सकते हैं अपने कलर को और यहाँ पर टेम्परेचर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्क्रीन के कलर को दोस्तों आपके लिए बैक आने के बाद वीडियो डिस्प्ले इन्हासमेंट में आके इसको भी ऑन कर लेना है आप इन एप्लीकेशन में वीडियो प्ले करते हैं थर्ड क्लास क्वालिटी का है तो वो भी थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा कलर्स वगैरह थोड़ा इन्हांस होंगे दोस्तों तो इसलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पे और मिलता है डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट आपको इस सेटिंग में आना है आपकी जो फोन्स हैं उन फोन्स के साइज को आप बड़ा करना चाहिए अपने फोन्स के साइज को बड़ा कर सकते हैं यहाँ से और डिस्प्ले साइज को यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो यहाँ पर बटन और ये आइकन सब कुछ बड़े हो जाते हैं इसके बाद नीचे आने के बाद मिलता है अपने फोन्स को बोल्ड करना चाहिए कर सकते हैं एकदम डार्क हो जाएंगे इसको ऑन करेंगे तो ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से देखते हैं और अपने फोन को कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहिए तो आप कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं ऑन करूंगा कुछ इस तरह से देखते हैं ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से देखते हैं आपको जो अच्छा लगे उसको आप ऑन ऑफ करके यूज कर सकते हैं बैक आता हूं उसके बाद आप यहां पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है आप यहां पर मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक सेट कर सकते हैं इसको आप ऑटो पर सेट कर लेना ऑटो पर सेट करेंगे तो 90 हर्ट्ज तक चला जाता है कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हो क्या यूज करते हो तो 90 हर्ट्ज होना चाहिए स्क्रीन रिफ्रेश रेट वो एआई अपने हिसाब से वो सेट कर लेता है दोस्तों तो चलिए तो यहां पे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके हम आएंगे सेटिंग्स में यहां पे आपको आना है ब्लॉकेड नंबर्स अननोन को हम ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा ऑफ करूंगा तो सारे नंबर से कॉल आएगा इसके बाद यहाँ से जो नंबर को आप ब्लॉक करना चाहिए वो नंबर को डायल करके इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर और आना है कुछ इस तरह से नीचे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आके अनाउंस कॉलर आई पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा जैसे यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए आएंगे इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों ए बूस्ट मतलब यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा होगा तो चलिए इसके बाद आएंगे इसी नोटिफिकेशन पैनल में उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है क्यूआर कोड स्कैनर मतलब यहाँ से कोई भी क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड किस चीज के बारे में है उस चीज के लिए आपको रिडायरेक्ट कराएगा इसके अलावा गूगल ट्रांसलेट वगैरह आप कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को स्कैन करना चाहे उसकी डिटेल्स को देखना चाहे तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है होता तो आपको मैं एग्जाम्पल करके बताता इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से इसके माइक को ऑन कर सकते हैं और शो टचेस को ऑन कर सकते हैं ये सारे सेटिंग्स करके स्टार्ट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे डू नॉट और डिस्टॉप भी मिलता है आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंग भी नहीं बजेगी आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज कर सकते हैं बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे और भी कुछ बटन होते हैं आपको इनमें से जो बटन चाहिए आप इस तरह से इसको ड्रैक करके ऊपर इस तरह से ले सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा डिम को ले लिया मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है इसके बाद यहाँ पे और है दोस्तों फोकस मोड इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना आप आएंगे यहाँ पे यहाँ पे एक एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन चार एप्लीकेशन या इससे ज्यादा कम एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे कर लेना किन किन एप्लीकेशन के साथ आप ऐसा करना चाहते हैं उन एप्लीकेशन को कर लेना सिलेक्ट कर लेना उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन कर लूंगा इसको यहाँ पे वो एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो ओप
यहाँ पे आपको ऊपर सबसे पहले मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री इसको ऑन करेंगे तो कोई भी व्हाट्सअप पर मैसेज करके आपको एवरी वन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर बबल्स में आना है यहाँ से ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेजर एक बबल आता है क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है ना वैसे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज वाला एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आता हूँ बैक आपको यहाँ पे मिलता है और नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ये शो है मान लो कोई भी नोटिफिकेशन आपको आते हैं मैसेजेस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं आप कहीं भी लॉक करके स्मार्टफोन को रखे हैं तो लॉक स्क्रीन से ओ लेके आपके अकाउंट को कोई भी हैक कर सकता है उसने यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर लेना अब लॉक स्क्रीन पर मैसेजेस ओ वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगे देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पेन में आने के बाद दिखेंगे तो उसके बाद आना है आपको इस तरह से नीचे फ्लैश नोटिफिकेशन में कैमरा फ्लैश को हम ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगेगा और यहाँ से स्क्रीन फ्लैश को ऑन करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन भी फ्लैश करता है नोटिफिकेशन आने के बाद में तो चलिए दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है और नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे अब मान लो आपको नोटिफिकेशन आता है कोई भी एप्लीकेशन से तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा वो डॉट को देखकर पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर और इन्हां से नोटिफिकेशन को हम ऑन करेंगे तो ए क्या करेगा आपको मैसेज सजेस्ट करता है मतलब मान लो आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है उस मैसेज का रिप्लाई आपको सजेस्ट करता है ए आप सिंगल क्लिक करके उस मैसेज को भेज सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर मोर में आते हैं यहाँ पे आपको ऐप ड्राइवर सेटिंग में आना है यहाँ पे आपको मिलता है शो ऐप सजेशन हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर ये सजेस्ट करता है ये नहीं आना चाहिए तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो कीबोर्ड है बार बार आता है जैसे ऐप ड्राइवर को ओपन करते हैं तो की आता है ये नहीं आना चाहिए तो लॉन्ग प्रेस करेंगे मोर में आएंगे ऐप ड्राइवर सेटिंग में आके इस सेटिंग को हम ऑफ करेंगे अब यहाँ पर वो नहीं आएगा दोस्तों की बोर्ड अगले फिर जो लॉन्ग प्रेस करते हैं मोर सेटिंग में आते हैं आपको इसी ऐप ड्राइवर सेटिंग में आके एड एस टू होम स्क्रीन को ऑन कर लेना है आपने इसको ऑन कर लिया तो जो भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में भी आएगा और वो नया एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा तो अगले फ्यूचर के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पर आना है साउंड एंड वाइब्रेशन में उसके बाद यहाँ पे आपको आना नीचे ये जो सारे साउंड सुना सबको ऑफ करना है आपकी फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देगी क्यों अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन कर लिया तो बार बार स्पीकर ऑन होता है टच करने के बाद लॉक करने के बाद डायल पर नंबर डायल करते वक्त में बार बार स्पीकर ऑन होता है वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करें तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होती उसके बाद लाइक ऑप्शन में आके आप इसको भी ऑन कर सकते हैं इसको इंटरनेट चाहिए आप इंटरनेट से इसको ऑन कर लेना आपने इसको ऑन कर लिया अब मान लो कोई भी वीडियो प्ले करते हैं आप तो वो वीडियो में जो भी बोला जा रहा है वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में स्क्रीन पर दिखता रहेगा दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आके आना है इस तरह से नीचे एप्स में एप्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों क्लोनर एप्स मतलब यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन दिखेंगे उन एप्लीकेशन को आप डूवल कर सकते हैं बस आपको प्लस पर क्लिक करना है वो दो हो जाते हैं एप्लीकेशन बैक आता हूँ एक और स्टेप बैक आता हूँ आपको आना है दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइस फाइंडर में आना है फाइंड माई डिवाइस में आके ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो ट्रैक करने में आपको आसानी होगी एक स्टेप बैक आते हैं एक और स्टेप बैक आते हैं आपको एप सिक्योरिटी में आके गूगल प्ले प्रोडक्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको स्कैन कर लेना है कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो आपको यहाँ पर वो स्कैन करके बताता है बैग आता हूँ और बैग आता हूँ अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आके आपको आना है नीचे इस तरह से बैटरी में बैटरी आने के बाद बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए इसके बाद स्टॉप ऐप आफ्टर स्क्रीन लॉक आप इस सेटिंग में आके यहाँ से सबको ऑफ कर सकते हैं या तो आप यहाँ पर एक एक एप्लीकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो एप्लीकेशन लॉक करने के बाद वो स्टॉप होना चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आप जो यूजलेस एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में रन नहीं होना चाहिए उन एप्लीकेशन को आप इस तरह से सिलेक्ट करके बंद कर सकते हैं बंद करेंगे तो बैटरी है ना दोस्तों आपकी बचेगी लॉक करने के बाद जो चलते रहेंगे बैकग्राउंड में तो वहां से बैटरी भी कंज्यूम होती है डेटा भी कंज्यूम होता है तो आप इस तरह से इसको बंद कर लेंगे तो लॉक करने के बाद वो एप्लीकेशन स्टॉप होंगे तो बैटरी
होता है डायनामिक आइलैंड वैसे आप इस रियल में सी सिक्सटी वन में भी यूज कर सकते हैं बैक आता हूँ आपके ऊपर डायनामिक बटन भी मिलता है मतलब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट जो बटन है लॉक बटन है इसके ऊपर हम डबल टैप करने के बाद क्या होना चाहिए इन इनमें से आप कोई भी एक शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पे डबल टैप करेंगे इस पर तो वो शॉर्टकट काम करेगा और जोर से प्रेस करने के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर फ्लैश को मैंने सेलेक्ट किया था तो फ्लैश ऑन हो चुकी है उससे यहाँ पर इसको ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद जोर से दो बार प्रेस करने के बाद क्या होना चाहिए वो आप पर रख सकते हैं और यहाँ पे ये काफी कमाल का इसको हम ऑन करेंगे यहाँ पे हम इसको इस पर सेट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस ये देख लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ ये देख लीजिए नीचे ऊपर कर सकते हैं इस तरह से इस बटन से आप तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पे और मिलता है ए आई नॉइस रेडियोशन कॉल हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप ट्रैफिक प्लेस पर रहते हैं मार्केट प्लेस पर रहते हैं कॉल पर बात कर रहे हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी दोस्तों नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा आता हूँ बैक आप यहाँ पर एयर जस्टर मिलता है यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हैं एयर जस्टर भी आपको इसमें मिलते हैं यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है तो ऊपर से बस इतना करना है आपको टच करने की जरूरत नहीं इतना तो कॉल रिसीव हो जाता है उसके बाद यहाँ पे इन ऐप एयर जस्टर को ऑन करेंगे और सपोर्टेड ऐप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक में आप इस तरह से करके ऊपर नीचे लेकर आ सकते हैं दोस्तों फोन को बिना टच किए दोस्तों चलिए बैग आता हूँ और इसी स्पेशल फीचर्स में आने के बाद आपको यहाँ पे और नीचे आने के बाद मिलता है एपलॉक एपलॉक सेट करना है तो आप यहाँ से एपलॉक सेट कर सकते हैं यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे एपलॉक के लिए वो आप यहाँ पर सबसे पहले रख लेना उसके बाद यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी लिखकर डालेंगे चलेगा उसके बाद यहाँ पे आप थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है यहाँ पे आपको लॉक एप पर क्लिक करके एग्जिटिंग द एप पर सेट कर लेना है और हेड नोटिफिकेशन कंटेंट इसको भी ऑन कर सकते हैं ये कह मतलब जो एप्लीकेशन को आपने एप लॉक पर सेट करके रखा है उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर यहाँ पर जो पप अप आता ना वहाँ पर आपको मैसेज डिटेल्स में दिखेगा डिटेल्स हाइड होंगे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से अब यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए आपने सेलेक्ट कर लिया अब वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉक पूछता है कुछ इस तरीके से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये अगले फ्यूचर की बात करने के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में इसी स्पेशल फ्यूचर्स में आके एकदम नीचे आते हैं यहाँ पे हेड एफ पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशन को हेड भी कर सकते हैं जो एप्लीकेशन को हेड करना है आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना उस एप्लीकेशन को सेटिंग्स पर क्लिक करना यहाँ पे आपको हैश डालकर कोई भी कोड डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से अपनी मर्जी के हिसाब से उसके बाद लास्ट में भी आपको हैश डालना है उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है और डन पर क्लिक करना है जो एप्लीकेशन को हेड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कर लिया आपने अब वो ढूंढेंगे एप्लीकेशन को नहीं मिलेगा वो यूज करने के लिए आपको यहाँ पर डायल पैड में आके वही कोड को यहाँ पर डायल कर देना जो आप पर, आ, आपने कोड को सेट किया था यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देगा तो यहाँ पे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए भी आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में इसी स्पेशल फ्यूचर में आके एकदम नीचे आके प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके यहाँ पर आप डेटा छुपा कर रख सकते हैं फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होना चाहिए तो आप हम पर छुपा कर रख सकते हैं फोटोज और वीडियोस आप हम पर जो भी छुपा कर रखना चाहिए इस तरह से सेलेक्ट करके सेलेक्ट प्राइवेट पर क्लिक करके यहाँ से आप डेटा को छुपा कर रख सकते हैं तो अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आके आपको आना है कुछ इस तरीके से नीचे यहाँ पे आपको आना है स्मार्ट कंट्रोल में आना है आने के बाद आपको पर स्क्रीन ऑफ जस्टर में आना है यहाँ से इसको ऑन कर लेना है डबल टैप टू वे स्क्रीन हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मतलब लॉक करके को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है उसके बाद इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना अब लॉक करके रखे स्मार्टफोन को तो वी जस्टर करेंगे ऑफ स्क्रीन पर तो फ्लैश ऑन हो जाता है वो जस्टर करेंगे कुछ इस तरह से तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है ऑफ स्क्रीन से ही हो जाता है बैक आने के बाद आप यहाँ पर स्मार्ट टच में आके हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे आपकी जो स्क्रीन की जो टच सेंसिटिविटी है वो और भी बढ़ेगी दोस्तों तो इसके बाद स्मार्ट टच बैक हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप स्विमिंग करते वक्त में एक पॉकेट आती है वो ट्रांसपेरेंट पॉकेट उसमें डालते हैं ना स्मार्टफोन को तो स्क्रीन वर्क नहीं करता इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो पॉकेट में डालने के बाद भी स्क्रीन वर्क करेगा वो स्विमिंग करने के लिए पॉकेट आती है ना पानी में लेके जाने के लिए स्मार्टफोन को हम पॉकेट में डाल के पानी में लेके जाते हैं ना वो पॉकेट में डालने के बाद भी आपका जो स्क्रीन है अच्छा वर्क करेगा इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में बैक आने के बाद आप यहाँ पर टच डिसेबल को हम ऑन करेंगे तो अब जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखते हैं तो स्क्रीन वर्क करना बंद करेगा कभी कभी क्या होता है 